محمد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي املوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اذا كان امراءكم خياركم واغنياءكم مسخياءكم وامورك اموركم شورى بينكم فظهر الارض خير من بطنها واذا كان امراءكم شراركم واغنياءكم بخلاءكم واموركم ملا نسائكم فبطن الارض خير من ظهرها او كما قال شفيعنا رسول الله يا سيدي يا رسول لله خذ بيدي ما لي سواك ولا علي على احد فانت نور الهدى في كل كائنه وانت سر الندى يا خير معتمد علموا أمة سيدنا بمولانا محمد بهمان مولا ستيجي المتم مولا علماء كلا بعد أبني جماعة كميتي അധ്യക്ഷന അടക്കമുള്ള ഭാരവാഹികളെ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരെ വിശിഷ എസ് എസ് എഫിന്റെ കർമോത്സുകരായ യുവാക്കളെ അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് മദ്രസയിൽ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹു സുബാന ഇവരി എൽമിന്റെ മജിലിസ് ആഹറത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ ഒരുക്കി ഉപകരിക്കുന്ന അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ബാധപ്പുണി ഷാഖ എസ് എസ് എഫിന്റെ ബുർദ വാർഷികം നടക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ അവസാനം വരെ അള്ളാഹു ഒരു മുടക്കും പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ പരിപൂർണ വിജയത്തിൽ അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈനിലൂടെ നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തൊക്കെ പോയി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും വിദേശത്തും മറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമാണ് വിദേശത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി 
ധാരാളം സഹായങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ അവർ മറ്റൊരു പേരിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം സജീവമാകി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ള പ്രവർത്തനം അവർക്ക് നടക്കണം ബാധപ്പുണിയിലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമും നടത്തണം അതിനുള്ള ഒരുപാട് അധ്വാനങ്ങൾ അവർ വിദേശത്ത് നിന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരിൽ തന്നെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന അവർക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നമുക്കും ആഫിയത്തും അവന്റെ തോഴത്തിനായി ദീർഘായുസും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെയും നമ്മുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ബാധപ്പുണി ഷാഖ എസ് എസ് എഫ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങോട്ട് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും ഉദ്ഘാടനത്തിലും മറ്റുമായി നമ്മളൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരല്പം ആശ്വാസം കാണുന്നു നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരും മറ്റെല്ലാം സദസ്സിൽ വന്നു ഇരുന്നത് അല്പം സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി നാളെ ഇവിടെ നല്ല ബുർദ വ്യാഖ്യാനം ഇസ്മായിൽ മിസ്ബാഹി ചെറുമൂത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റേത് നടക്കാനുണ്ട് മറ്റന്നാള് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർണാനന്ദകരമായ ബുർദ മജലിസും മഹാന്മാരാകുന്ന സയ്യിദുമാരെ കൊണ്ടുള്ള ഡോയും മറ്റുമെല്ലാം നടക്കാനിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ നാട്ടുകാർ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രായമുള്ളവർ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ സജീവമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വിഷയ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരി നീണ്ട പ്രസംഗത്തിന് ഇനി ചാൻസ് ഇല്ല നാളെ നമുക്ക് വേഗം തുടര തുടങ്ങണം ഇന്നൽപ്പം വേഗം നിർത്തിയാൽ നാളെ എല്ലാവർക്കും വരാനും സൗകര്യമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരല്പനേരം മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തിത്തരും ഇൻഷ അള്ളാഹ് ബഹുമാനികളെ ഞങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുമത്താല നമ്മുടെ അന്ത്യം വരെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലി അടിയുറച്ചു നിർത്തി ഈമാനോടുകൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാം ആ മുമ്പിലുള്ള കസാല വെറുതെ എപ്പോഴും കാലിയാക്കരുത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൽമ് പറയുന്ന മജലിസ് എപ്പോഴും അത് സ്വർഗത്തിന്റെ വളപ്പാണ് ഈ സ്വർഗത്തിലെ വളപ്പിലെ ഈ സ്വർഗ വളപ്പിലെ കൈനത്ര ബാക്കിൽ പോയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നല്ല ലക്ഷണമല്ല മഹാന്മാരാകുന്ന സ്വഹാബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ബിയെ 
സ്വർഗത്തിന് ഞങ്ങളൊരു പേശേ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹദായ ഫതില് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കടന്നാലും നിവിയെ തങ്ങളെ മുഖം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണല്ല അതിനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ അത് കിട്ടണമല്ലോ എന്ന് സ്വഹാബത്ത് ആശിച്ചു അപ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിനിക്ക് തോഴത്ത് ചെയ്യുന്ന അവനിക്ക് വൈപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ലഭിതങ്ങളോടൊപ്പം തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മള് ബേക്കോട്ട് ആകരുത് എല്ലാരും ആ ഉള്ള കസല വരുത്തിയാക്കും സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ആളുകളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഞങ്ങള് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ എന്താണ് ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാന അവനിക്ക് പരിപൂർണമായി അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ചു അവൻ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വെടിഞ്ഞു അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് അന്ത്യം വരെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഭാഗപ്പെട്ട ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് പരിപൂർണമായി വിധേയമായി അവന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ചു വിരോധിച്ചതൊക്കെ ഒഴിവായി അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ തത്വസംഹിതയാണ് പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട ഇസ്ലാം ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് വിഷയത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹുവിനേക്ക് പരിപൂർണമായി വിധേയനായിട്ട് ജീവിക്കുക അവിടെ ബുദ്ധിക്ക് സ്വന്തം തന്നിഷ്ടത്തിന് ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല ഏത് വിഷയമാകുമ്പോഴും അത് അള്ളാഹു എന്താണ് അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം എന്താ ഏത് വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ പൊരുത്തം ആശിച്ചിട്ട് അവനിക്ക് പരിപൂർണമായി വിധേയരായി ജീവിക്കുക അതിപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മുസ്ലിമുകളോട് മാത്രം ഉള്ളതല്ല മനുഷ്യ രോഗത്തിനോട് മുഴുവനും ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകള് അവന്റെ വിധിവിലുക്കുകള് അത് എന്തെല്ലാമാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയിച്ചു തരുന്നത് മഹാന്മാരാകുന്ന അമ്പിയാക്കളായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും അവന്റെ വിധിവിലക്കുകളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരം അമ്പിയ മുറുസലുകളെ അള്ളാഹു ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അവസാനമായി വന്ന അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹു അങ്ങേ അറ്റം ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനാണ് സയ്യദിന റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് നുപുവത്തും കൊടുത്ത് ഇവിടെ അയക്കലോട് കൂടെ മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മുറുസലികളുടെ ദീനുകളെല്ലാം അവർ മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന മത ദീനി അതെല്ലാം ദുർബലപ്പെട്ടു പോവുകയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു അയച്ചു തന്ന ഈ തത്വസംഹിത അത് പരിപൂർണമായിരിക്കുന്ന മതമായി ലോകത്ത് മാനവ സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു നൽകുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിപൂർണമായി അംഗീകരിക്കാതെ 
നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളിൽ പരിപൂർണമായ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും വെക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ തത്വങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ നമുക്കത് എത്തുകയില്ല നമുക്കതിൽ വൈപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല അത് നബി തങ്ങൾ മുഖേനയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായിട്ടും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ ഒരു അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ കരിമത്തു തോഹിതിരി അതിന്റെ വെയ്യന്ന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും കൂടി അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പരിപൂർണമായും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാശിച്ച് അവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട സ്വർഗലോകം അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുന്നു ആ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖം അവിടെ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണെന്ന് ഒരു കണ്ണും ഇതുവരെ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അത് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചെവിയിലും ഒരു കാതും അത് എങ്ങനത്തതായിരിക്കുമെന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ ഇതുവരെ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ഒരറ്റ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിനും അത് ഇന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഊഹിച്ചാൽ ആരുടെ ഹൃദയത്തിനും ഇന്നും അത് ഊഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധിക്കുന്നില്ല അത്രയും വല്യ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള സുഖമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുമ്പത്തന സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇത്തരം വല്യ അള്ളാഹുവിനെ പരിപൂർണമായി അള്ളാഹുവിന് വിധേയനായി ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ രൂപത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുമത്തല സ്വർഗത്തിൽ നൽകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കാതെയോ അവന്റെ തത്വം സ്വീകരിക്കാതെയോ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിക്കാതെയോ ധിക്കാരമായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതേ ശൈലിയിലുള്ള ശിക്ഷ അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് നരകത്തിൽ നൽകുന്നു എത്ര ചിന്തിക്കാന് പോലും കഴിയാത്തത്ര വർണ്ണിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര മഹത്തായിരിക്കുന്ന സുഖമാണോ സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ധിക്കാരികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയും അതുപോലും അത് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അത് അനുഭവിച്ച സമയത്ത് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്രയും കഠോരമായ ശിക്ഷ മറുവശത്ത് ധിക്കാരികളായി നടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവാഹു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആകയാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുനിയാവ് എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ് പയ ആളുകളുടെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നാല് ദിവസത്തെ ദുനിയാവാണ് ഇവിടെ പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരലോകത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം അത് നാല് ദിവസം പോലെ ക്ഷണികമാണ് താൽക്കാലികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുദീർഘമായ അന്ത്യമില്ലാത്ത അവസാനമില്ലാത്ത ആ പാരത്രീക ലോകത്തെ കയ്യൊഴിച്ച് അവിടുത്തെ സുഖജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാതെ അതിനെ പൂർണമായും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാല് ദിവസത്തെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനങ്ങളും ആയുസ്സൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ ഒരിക്കലും അവർ ബുദ്ധിമാന്മാരല്ല കേവലം ക്ഷണികമായ ഈ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി കാലാകാലം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖത്തിനെ ഒഴിവാക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാരല്ല മറിച്ചു ദുനിയാവിന്റെ ഈ ജീവിതത്തെ ക്ഷണികമാണ് താൽക്കാലികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഒരു സുഖവും അനുഭവിക്കാതെ അതിന് തയ്യാറാകാതെ എല്ലാം മോഹുവിന് വിധേയരായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ ആരോ അവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ 
ജലുഹിഹലിഫിയാസുഫുന ായിട്ടും അള്ളാഹുവിനേക്ക് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം അടിമകൾ അള്ളാഹുവിനേക്ക് ഉണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരാകുന്ന അടിമകൾ അള്ളാഹുവിനേക്ക് ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ ദുനിയാവനെ പരിപൂർണമായും തൊലാക്ക് ചൊല്ലിവിട്ടു ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങളോട് ആഡംബരങ്ങളോട് അവർ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിവിട്ടു വഹാഫുൽ ഫിത്തന അവർ ഫിത്തനയായി പോകുന്നതിനെ പേടിച്ചു ഫിത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനങ്ങളിടയിലുള്ള ഫതാ ഫസാദും വിത്തനയല്ല ഈ മാനിന്റെ തകരാറ് വന്നു പോകുമോ ആഹ്റത്തിന്റെ വിജയത്തിന് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം തട്ടിപ്പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് അവർക്കുള്ളത് അതാണ് ഫിത്തന അവർ ഫിത്തനയെ അവർ പേടിച്ചവരാ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഒരു കൂട്ടം ബുദ്ധിമാന്മാരാകുന്ന അടിമകളുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് പറയാനേ കാരണം നാല് ദിവസത്തെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഈ താൽക്കാലികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാലാകാലയത്തൊക്കെയുള്ള സുഖത്തിനെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചവരല്ല അവർ പരലോകത്തെ ശാശ്വതമായ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ദുനിയാവനെ അവർ ആസ്വദിച്ചില്ല അങ്ങനെ ആ ദുനിയാവനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ ചിന്തിച്ചു ഈ ദുനിയാവനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചു ഇത് എന്ത് ജീവിതമാണ് ഇവിടെ എന്ത് സുഖമാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ സുഖം അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ആ ദുനിയാവനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ദുനിയാവ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പാർക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത് കൊടികെട്ടി പാർക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത് ഒത്തനല്ല ഇത് കൊടികെട്ടി പാർക്കാനുള്ള ജാഗയല്ല അങ്ങനെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ ദുനിയാവിനെ അവർ കണ്ടത് ഒരു ആഴക്കടൽ പോലെ കടൽ ഒഴുകുന്ന തിരമാലടികൾ അടിക്കുന്ന ഒരു കടൽ പോലെ ആഴക്കടൽ പോലെ അവർ കണ്ടു ഈ കടലിൽ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ കടലിൽ മുങ്ങിത്താൺ വരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തോണികൾ വേണം കപ്പലുകൾ വേണം അതുകൊണ്ട് സ്വാലിഹായ അമലുകളെ അവർ കപ്പലുകളാക്കി കടലിൽ പാർക്കുന്ന കടലിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടുകളോ കപ്പലുകളോ തോണികളോ വേണം അല്ലാതെ കടലിൽ പാർക്കാര് കയ്യില്ലല്ലോ എന്നതുപോലെ 
സ്വാലിഹായ അമലില്ലാതെ സൽക്കർമ്മമില്ലാതെ നല്ല അമലുകളും ഇബാദാത്തുകളും ഇല്ലാതെ അവർ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചില്ല അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരേ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർ ആരെക്കാണ് പറയേണ്ടത് അവൻ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആഹരത്തിന് സെലക്ട് ആക്കുന്നവനാണ് ദുനിയ അവന്റെ സുഖത്തിന് കൈയൊഴിയുന്നവനാ സുഹൃത്തുക്കളെ വാഹുവിന്റെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഈ തത്വം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരായി ജീവിച്ച ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തുവസ്സലാമ മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള മനുഷ്യ വർഗത്തെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ വരം വരുന്ന അമ്പിയാക്കള് അവർ ദുന്യാവിന് വില കൽപ്പിച്ചവരല്ല അതേപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരാകുന്ന ഏരിഫീങ്ങള് ഔലിയാക്കള് സ്വഹാബാക്കള് തുടങ്ങി കോടിക്കണക്കിന്റെ മഹാന്മാര് ദുനിയാവിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ അവർ പാരത്രീക ലോകം ലക്ഷ്യം വെച്ചു ജീവിച്ചവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കാങ്ക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് നമുക്ക് മഹാന്മാരാകുന്ന സ്വലിഹീങ്ങള് അരിഫീങ്ങളുടെ ഔലിയാകളുടെ ലോകത്തെ കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് മഹാന്മാരെ നമുക്ക് കാണാറ് കയ്യും അത് വലിയ നമ്മളൊക്കെ വയത് കേൾക്കുന്നു ദുനിയാവ് താൽക്കാലികമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതേ ദുനിയാവുമായി കെട്ടിമറിയുകയാ വയതിന്റെ മജിലിസ് അങ്ങ് പിരിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പാരത്രീ ലോകത്തിന്റെ ഓർമ്മയില്ല പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ഒരു നുഹർ പാങ്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകും ഒന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് കയറാം അതുപോലെ അസർ പാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചുരുക്കം ആളുകൾ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി എന്ന് വരാം മഹരിബനൊരു നിസ്കാരം ഇഷാക്കൊരു നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ നല്ല മൂമിനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരമാണ് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ദുനിയാവുമായി നമുക്ക് കെട്ടിമറിയാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കുമോ പൂർവീക മഹാന്മാരെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിന് അത് ഹമനെ പോലോത്ത ആളുകൾ മഹാനാരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിമുൽ ഹവാസ് പോലെയുള്ള മഹാന്മാര് നൂറുകണക്കിനല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള് അവർ ദുനിയാവ് കൈയൊഴിച്ചു ജീവിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇബ്രാഹിമിന് അത് മുത്തങ്ങൾ വലിയ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉടമയാണ് വലിയ നാട്ടിന്റെ രാജാവാണ് ബൽഹയുടെ ചക്രവർത്തിയാണ് ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം ആ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തന്റെ കൊട്ടാര മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയത് എന്തൊരു തൗഫീഖ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും സുബഹാനന്ദ ഒരു നാട്ടിന്റെ രാജാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഒരു രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്തിനാണത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുന്നത് അയാൾക്ക് ഭ്രാന്തല്ലേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാന ഹുമത്താലാന്റെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന തൗഫീക്ക് ഉള്ളവരാണ് പാരത്രീക ലോകത്തെ സെലക്ട് ആക്കുന്നത് പരലോകത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവരാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വയത് കേട്ടത് കൊണ്ട് ആയില്ല സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹാന്മാരാകുന്ന ആരിഫിങ്ങളുടെ മാർഗം നിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ മാർഗം നിന്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകുന്ന മഹത്വക്കളുടെ മാർഗം അവരൊക്കെ ദുനിയാവുക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങളൊക്കെ വിടിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരലോകത്തെ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് ആ വിഭാഗത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി തരുമോ അല്ലാ 
എന്നുള്ള മഹത്തായിരിക്കുന്നതുവാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ദ്വാരന്തു കൊണ്ടിരിക്കണം ആ ദുവാ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്താൽ ആ ദുവാ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു പോയാൽ അന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിനെ മനസ്സിലാവുക അന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഹ്റത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുക അന്നാണ് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായി മാറുക അതേ കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ വിഡ്ഢികളാണ് വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണ് അർഹം റോഹിമീനായ അള്ളാഹു സുബാനഹുമ്പത്തേല് നമ്മുടെ ഇമാനം സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ അവന്റെ സ്വാലി നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധേനായി കൊണ്ട് അവന്റെ വിവാദത്തിലുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സുഖലാപണം ഈ കണക്കിൽ പ്രകാരം നാളെ സുബൈക്ക് പീഠ തുറക്കണ്ട കച്ചവടത്തിന് പോണ്ട നമ്മൾ തോട്ടത്തിലേക്കും പോണ്ട ഒരു കച്ചവടം അടക്ക കച്ചവടം വേണ്ട ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ചിട്ട് ഔലി ആയിട്ടങ്ങൾ കൂടിയാൽ എല്ലാരും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടിയാൽ ദുനിയാവ് നേരെ നടക്കും ഉസ്താദെ നിങ്ങൾക്ക് ബാസാമൊക്കെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ശമ്പളം തിളക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യണ്ടേ ഞങ്ങൾ കൃഷിയാക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ ദുനിയാവിന്റെ ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടെ കാശുണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ള മഹത്തായിരിക്കുന്ന ചോദ്യവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു രംഗത്ത് വരും പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദുനിയാവ് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കച്ചവടം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തോട്ടം വേണ്ടവെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും പണിയെടുക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പണം സമ്പാദിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ദുനിയാവുമായി കെട്ടിമറിയാൻ പാടില്ല ഏത് ജോലി ചെയ്താലും ഏത് കച്ചവടം ചെയ്താലും മനസ്സ് പണത്തിന്റെ മോഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ പാരത്രീക രോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹറക്കാത്ത സഖനാത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെ ചലനവന്നങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ അള്ളാ അള്ളാന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താണ് അതിലുള്ളത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി ബസ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ അള്ളാ നിന്റെ നിയമം എന്താണ് ഉള്ളത് സുബഹാനല്ലതി സഹറനാഹാദ അങ്ങനെ ബസ്സിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അള്ളാനെ മറക്കാതെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സമയത്തിലും ഞങ്ങളെ അള്ളാനെ മറക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഏതേത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളെ പടച്ചോനെ മറക്കാതെ ഞങ്ങളെ നാവൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ഇത് ഹലാലോ ഹറാമോ ഇത് ആരെങ്കിലും കുറിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തായി പോകുമോ ആരെങ്കിലും കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവരെ കുറിച്ച് മോശമായി പറയലാകുമോ ഇതെത്ര കടുപ്പമാണ് ഇതെത്ര മോശമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രൂപത്തില് റബ്ബിന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചോനെ മറക്കാതെ അവന്റെ നിയമങ്ങളെ മറക്കാതെ നീ കച്ചവടം ചെയ്തോ നീ പണിയെടുത്തോ മറ്റേത് ജോലികൾ വേണമെങ്കിലും നീ ചെയ്തോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിലാണ് പടച്ച തമ്പുരാനെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ റബ്ബനിക്ക് വിധേജനായി ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ട് നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ നിനക്ക് ലാഭമുണ്ട് നിന്റെ ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് വറക്കത്തുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കച്ചവടമാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ ആ വഴി വിടാതെ കണ്ട് അവന്റെ നിയമങ്ങൾ മറികടക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടമാണ് അതിലാണ് വറക്കത്തുള്ളത് അതൊരിക്കലും ഇവിടെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമല്ല ഞങ്ങളെ മനസ്സ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനീങ്ങളെ അതിന് പുറമേ റബ്ബിനിക്ക് വിധേജനായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പിന്നാലെ ദുനിയാവ് ഓടി വരുമെന്നും അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലെന്നും അള്ളാഹ് അവർക്ക് വായ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവനെ പേടിച്ച് തകുവയോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവനിക്ക് ദുനിയാവും പണവും സുഖവും സംഘത്തുകളൊക്കെയും ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ലെന്നും അവന്റെ ഏതേത് പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഈ ദുനിയാവിൽ പരിഹാര റബ്ബ് തരുമെന്ന് 
അവന്റെ പരിശുദ്ധ കുറുകാരിൽ അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം തക്കയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ദുനിയാപരി വരുന്നതല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിന് നിന്റെ ഏതേത് പ്രശ്നങ്ങൾ നീ ഒരേറ്റെടുത്തും കൊടുങ്ങുന്നതില്ലെന്ന് അള്ളാഹു സുബഹാരഹുമാല അവന്റെ പരിശുദ്ധമാരക്കുന്ന കുറുഹാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബഹാരഹുമല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നവന്റെ കുറുഹാനിലൂടെയാണ് നമ്മെ പഠിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണോ അള്ളാഹുനിക്ക് തകുവ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹനെ പേടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ആരാണോ അവനെ ഏതേത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു അവനിക്ക് പരിഹാരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ എവിടെയും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതല്ല ഏതേത് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ അവനിക്ക് കൈയും ആരേ അമയ്യത്തക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തക്വയോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവന്റെ സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറുഹാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സർവത്തര റിസുക്കുകളും അവന് വിചാരിക്കാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹ് അവനിക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഓതിവെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് മഹാന്മാർ അവർ ദുനിയാവിന് വരെ കൽപ്പിച്ചില്ല അവർ ആഹർത്തിനെ രക്ഷമാക്കി നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അവർ പാടിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ദുനിയാവിലെ രാജാക്കന്മാർ എം എൽ എ മാറ് മന്ത്രിമാർ മിനിസ്റ്റർമാർ അവർക്കയും എല്ലാം രാജാക്കന്മാരായ വിരസുകയാണ് അവർ മന്ത്രിമാരായ വിരസുകയാണ് അവർ വിലവിലപ്പുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാറുകളിൽ ഓടുകയാണ് അവർ അമ്പത് കോടിയുടെയും നൂറ് കോടിയുടെ വീടുകളിൽ വെളുപ്പാർക്കുകയാണ് അവർ വലിയ അധികാരസ്ഥന്മാരാണ് അവർ വലിയ രാജാക്കന്മാരാണ് ജനങ്ങളുടെ റബ്ബുമാരായി ജനങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരായി അവർ ഈ ലോകത്ത് വിരസുകയാണ് ഞങ്ങളോ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ആരിഫിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഔലിയാക്കൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അത്രം സുഖങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ അധികാരം വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഹല്ലാകായ തമ്പുരാറ് ഹാലിക്കായ തമ്പുരാറ് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച യജമാനായ റബ്ബിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മതി അള്ളാഹുവിന്റെ അരിഫീകളും ഔരിയാക്കളും പാടിയതാണ് അവർ പറഞ്ഞതാണ് ുനിയാവിന്റെ രാജാക്കന്മാർ അവർ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ധരിക്കുന്ന ഷൂ പ്രധാനമന്ത്രി ധരിക്കുന്ന ഷർട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ധരിക്കുന്ന കോട്ട് അത് ലക്ഷങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് അത്രയും വല്ല ദുനിയാവിന്റെ രാജാക്കന്മാർ അവർ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് അള്ളാന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാകുന്ന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് കരിമ്പടമാണ് കരിമ്പടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പിളിയാണ് ഞങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മുറക്കാട് കഷ്ടം വെക്കപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങളാണ് തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച പീസുകൾ വെച്ച് കൈകൊണ്ട് തുന്നിപ്പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കത് മതി ഐഹിക ലോകത്തിന്റെ സുഖം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വൈൻസനു കുസൂറൻ 
സകന്നാവിൽ മസാജിദി വൽസവായ അള്ളാഹുവിന്റെ അരഫീങ്ങൾ ദുനിയാവ് താൽക്കാലികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ നാല് ദിവസത്തെ ദുനിയാവാണല്ലോ പരലോകമാണല്ലോ നമുക്ക് വരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മഹാന്മാർ അകന്ന അരഫീങ്ങൾ പറയുന്നു അവരൊക്കെയും ദുനിയാവിന്റെ മന്ത്രിമാര് ദുനിയാവിന്റെ മിനിസ്റ്റർമാര് നേതാക്കളൊക്കെയും വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളിലാണ് പാർക്കുന്നത് അവർക്ക് വലിയ സുഖങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അമ്പത് കോടിയുടെ വലിയ വീട് നിർമ്മിച്ചുവല്ലോ ആ വീട് ഒരു മിനി സ്വർഗമാണ് ഒരു മിനി സ്വർഗം പോലുള്ള വീട് അവർ പണിഞ്ഞു അതിന് പുറമേ നമ്മുടെ തമിഴ്നാടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഡി എം കെ നേതാവ് ഒരു വലിയ നേതാവ് നൂറു കോടിയുടെ വീടാണ് പണിതത് അത് മറ്റൊരു സ്വർഗമാണ് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ മുതലാളിമാരെയും വലിയ വലിയ മിനിസ്റ്റർമാരെ മന്ത്രിമാരൊക്കെയും നോക്കിയാൽ അവർ ദുനിയാവിൽ സ്വർഗം പണിയുകയാണ് നാല് ദിവസത്തെ ദുനിയാവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൊട്ടാരം പണിയുകയാണ് അള്ളാഹ് ആരിഫീങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അള്ളാന്റെ പള്ളികളാണ് ഏതെങ്കിലും പൊളിഞ്ഞ് വീട കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂലകളുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും കാടുകളിൽ തകർന്ന് വീട കെട്ടിടത്തിൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂലകളുണ്ടോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മതി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ അരിഫിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ധാരാളമാണ് ദുനിയാവിന്റെ ആളുകൾ ദുനിയാവിന്റെ രാജാക്കന്മാർ മന്ത്രിമാറും മനുഷ്യമാറും പോൾ വലിയ വലിയ പണക്കാരും സമ്പന്നന്മാര് അവർ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ബിരിയാണിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അവർ മുന്തിയ വിന്ദധാരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കർണാടക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ മിനിസ്റ്റർമാർ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മുടെ റെഡ്ഡി സഹോദരന്മാർ അതാ അവർ ബള്ളാരിയിൽ നിന്നിട്ട് സുബഹിയിലെ നാഷ്ട കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രാവിലത്തെ നാഷ്ട കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബംഗളൂരിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് ബള്ളാരി ടൗണിലുള്ള ആ ഹോട്ടലുകൾ അവർക്ക് മതിയാകുന്നില്ല ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് അവർ പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് എന്തിനാണ് നാഷ്ട കഴിക്കാനാ നല്ല നല്ല ഫൈവ് സ്റ്റോർ ഹോട്ടലുകളിൽ അവരവിടെ പോയിട്ട് ജീവിക്കണം അവർക്ക് നാഷ്ട കഴിക്കണം അവർക്ക് അവിടെ അവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് ആ സുഖം നല്ല സുഖം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഹോട്ടലുകൾ വേണം അവിടെ പോയിട്ട് നാഷ്ട കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൂടിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് ദുനിയാവ് ദുനിയാവിന്റെ ആളുകളുടെ സ്ഥിതി ഇതാണ് അതാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കത് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഉണക്ക് പുല്ല് കിട്ടിയാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് പച്ച പുല്ല് തിന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാം കാട്ടിൽ ഉളക്കുന്ന കായ്ക്കനികൾ മരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കായകളെ പൊക്കയും ഞങ്ങൾ തിന്ന് ഭക്ഷിച്ചു ജീവിക്കാം ആ സുഖം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ റബ്ബ് തരുന്ന സുഖം പാരത്രീക രോഗത്തിന്റെ സുഖം മതി ഇങ്ങനെ നീണ്ട കവിതകൾ ഓരോ വരികൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ധാരാളമായിട്ട് അവർ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അരിഫയങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് ആ വരിയുടെ ലാസ്റ്റിൽ മഹാന്മാരാകുന്ന അരിഫയങ്ങൾ പറഞ്ഞ പരിപാടിയുണ്ട് എന്താണത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോ നിങ്ങൾ തൈ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കഴിച്ചോ ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങൾ വേണ്ടത്ര നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചോ എടോ നാളെ മനസ്സിലാക്കാം ഇസ്ലാഫിൽ അലി ഇസ്ലാം ഊതട്ടെ 
എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് എല്ലാരും രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മഷറയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുമല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി ആരാണ് എം എൽ എ ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതി എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നോയിക്കോളാം ആരെക്കാണ് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന കൊടുതി കണക്കില്ലാത്ത റബ്ബിന്റെ കൊടുതി ആരെക്കാണെന്ന് അല്ലോ നാളെ ഇസ്രാഫി രൂതിയതിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് നോയിക്കോളാം പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അരിഫീങ്ങളാണ് നാല് ദിവസത്തെ ദുനിയ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിമറിയുന്ന മനുഷ്യ നേരം വെളുത്തത് മുതൽക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് കളവ് പറയുന്നത് ഈ ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് തട്ടിപ്പാക്കിയത് ആരൊക്കെയാണ് കൊല നടത്തിയത് ആരൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാം കള്ളത്തരമാണ് നടത്തിയത് ആരൊക്കെയാണ് അപഹപാഠങ്ങൾ സ്വത്തുക്കൾ അപഹരിച്ചത് ആരതെല്ലാമാണ് തട്ടിപ്പാക്കി ദുനിയാവ് നീയൊക്കെയും കവർന്നത് അതെല്ലാം നാല് ദിവസത്തിന്റെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അല്ലേ അള്ളാഹ അരിഫീങ്ങൾ നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് വന്നപ്പോ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്കും പോകണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടേ ആദ്യമായി പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടുമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മറികടക്കാതെ ഹറാമിൽ പെടാതെ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും റബ്ബുന്റെ നിയമം പടച്ചതമ്പുരാൻ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണേ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അവർ ഏതേത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ അറിയാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ അവർക്ക് റിസക്ക് നൽകുമെന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ അറിയിച്ചത് വെറുതെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർ ആരിഫിങ്ങൾ അത് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ രോഗത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥാപുരുഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം ഹൃദയോഹുവന്നു എല്ലാ സുഖങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാടുവിട്ട് റബ്ബനേക്ക് പോയല്ലേ റബ്ബേ എന്റെ കൊട്ടാര ഞാൻ വലിച്ചെറിയുന്നു എന്റെ ഭാര്യമാർ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ വിട്ടുപോകുന്നു തമ്പുരാനെ എന്തിന് വേണ്ടി കൈ ഇറക്കാ നിന്നെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് തമ്പുരാന് നിന്റെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തമ്പുരാന് നിന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തമ്പുരാന് ഞാൻ ഇതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ച് എന്തൊരു പരാന്താണ് ആ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ചൂടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോയില്ലേ എനി പാവപ്പെട്ട മിസ്കീനായിട്ട് ഫക്കീറായിട്ട് തെണ്ടി നടക്കണ്ടേ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇബ്രാഹിം നബി ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തങ്ങളെ അല്ല കയ്യോഹിച്ചിട്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ല ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹമിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു വൃത്തിയാകാതെ വിട്ടിട്ടില്ല എവിടെയും ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം ബൽഹ രാജ്യം വിട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതാ മിസ്കീനായിട്ട് കരിമ്പടം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടം വെക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തങ്ങൾ അതാ ബൽഹ വിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ താണ്ടികൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട കഴബാലയം സന്ദർശിക്കാന് ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തങ്ങൾ അതാ നാട് വിട്ടു പോകുന്നു ആ പൈസ കയ്യിലില്ല ഒരു ബാഗ് കയ്യിലില്ല ഒരു സൂട്ട് കേസ് കയ്യിലില്ല വെറും കൈയോടെ എല്ലാ റബ്ബുലേക്ക് തവക്കുലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തങ്ങളതാ നാട് വിട്ടു പോവുകയാ 
ഒരുപാട് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ഹെൽപ്പായിട്ട് തനിക്ക് സഹായായിട്ട് തൻ്റെ ആത്മമിത്രനാകുന്ന തൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശിഷ്യനാകുന്ന മഹാനാകുന്ന ഹുദൈഫത്തുൽ മർ ഹുദൈഫത്തുൽ മർ അഷി എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ മുരീദിനെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തങ്ങളതാ പരിശുദ്ധ ഹറമുലേക്ക് പോവുകയാ വിശുദ്ധ ഹറമുലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നോളം വരുന്ന ആളുകൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമായി അവരിപ്പോ ഫ്ലൈറ്റിലാ അവരൊക്കെയും അമ്പ്രയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് വാഹുവേ അവർക്ക് മക്കൂലായ അമ്പ്രക ചെയ്യാറും മറുതിയത്തായ ചെയ്യാറും നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തോഫിക്കണേ തമ്പുരാരെ യാത്രയുടെ അപകടങ്ങൾ നിന്നിട്ട് നീ അവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാരെ അവർക്കൊക്കെയും നല്ല നിലക്കുൾ ധരിക്കുന്ന ആഫിയത്ത് അമലുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാരെ എല്ലാം സന്തോഷത്തിലും ഹൈലുമാക്കി ആഫിയത്തോടു കൂടെ തിരിച്ചു വരാൻ നീ തോഫിക്ക ചെയ്യണേ തമ്പുരാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇബ്രാഹിമിന് അത് ഹമുദങ്ങൾ കാണാനാണ് അതാ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോയി ഇബ്രാഹിം പോയി ഒരുപാട് നടന്നു പോകുന്നു അവർ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയത് പോയതല്ല ട്രെയിനിൽ പോയതല്ല ബസ്സിൽ പോയതുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുതിരവണ്ടിയിൽ പോയതുമല്ല ഒറ്റക പുറത്ത് കയറി പോയതുമല്ല ഇബ്രാഹിം അബിന് തങ്ങൾ ഹുദൈഫത്തുൽ മറുശിയോടൊപ്പം അതാ നടന്നു പോവുകയാണ് കാൽ നടയോടെയാണ് നടന്നു 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 ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററുകൾ മൈലുകൾ താണ്ടി നടക്കുന്നു അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങളും ഉദൈഫത്തിൽ മറുശയും കൂഫയിലെത്തി അങ്ങനെ കൂഫയിലെത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യനാകുന്ന ഹുദൈഫത്തിൽ മറു വളരെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി ദാഹജലം കയ്യിലില്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ ഇവരനയാ പൈസ ഇല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ ടൗണുകളില്ല വിശാലമായ റോഡുകളില്ല മരുഭൂമികളും കുന്നുകളും മലകളും തണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രണ്ടു പേരും നടന്നു പോയത് അങ്ങനെ കൂഫയിലെത്തിയപ്പോൾ മഹാനായ ഹുദൈഫത്തുൽ മറുഷി തങ്ങള് ക്ഷീണിതനാ കാല് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കയ്യാതെ പോയി എന്നിട്ടും മുസ്താദാകുന്ന ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹമിനോട് ഒരു കാര്യവും ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തങ്ങള് ശിഷ്യനാകുന്ന ഹുദൈഫയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഹുദൈഫ താങ്കൾ ക്ഷീണിച്ചു പോയോ താങ്കൾ ദാഹിക്കുകയാണോ ശക്കുകയാണോ ശിഷ്യൻ അല്പം മതബോടു കൂടെ തലയാട്ടെ അതെ തങ്ങളെ കാല മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വിശം തട്ട് ക്ഷയിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി ദാഹിച്ചിട്ട് തൊണ്ട വരണ്ടു പോയി മുന്നോട്ട് അടി പോലും വെക്കാൻ കഴിയാതെ അവസ്ഥ വന്നു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ എല്ലാ സുഖങ്ങളും വലിച്ചെഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് പോയത് അദ്ദേഹം കയ്യിൽ പണവും കരുതാതെ പോയത് എന്തിനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടില്ലേ എന്നാ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹമനിക്ക് വരെ കൂസലുമില്ല ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹമല്ല അങ്ങനെ നടന്ന് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇടിഞ്ഞ് തകർന്ന് വീണ് പോയ ഒരു ചെറിയ പള്ളിയുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു തറ കാണുന്ന് അവിടെ രണ്ടു പേരും ഇരുന്നു ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തങ്ങൾ അതാവരെ കടലാസും പെന്നും എടുക്കുകയാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ കടലാസിൽ ഏതാ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തങ്ങൾ എഴുതുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നു ആ കത്തിൽ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് ഫകോനിർലമീനലിസ്വിഹായ ബാരി 
مدهيري غيريكا لهبونار خلطها فاجر أبيدك من دخول النار وري بيبرالا مو بيبراهيم ده همري تانغال كيللا وري بيدي يوم ميللا وري برياسا هو ميللا آه كذا زاس اللي يدوننا دندا أنا حاميدوننا أنا شاكيروننا أنا ذاكيرو الله وين يعني دني كي بولن دي كرو جللو نبانا يعني بولن دني كي شكرو جيي نبانا أنا حاميدون دني بولن يعني سودي كن نبانا الله Anda ni kita sepihi jalan, nama na anda tamburan. Yang dah suasa muzik mana mana anda dikeran. Anda dikeri bertet ni ke kadi jilat tamburan. Anda tak sepihi bertet ni ke kadi jilat Allah. Adik samai tu, anak jahiyun, anak layun, anak ari. Allah huwe, ada apa apa perta Ibrahim agan nyar. Ipol besak guna mana? Ibu da baksan meti ti cerahan alilla. Nyan beri kudi lila de. Parkar ni da mila tabaran. Surya ni da bayirin da di lada yari polul lade. Parkar es tanah mila Allah. Kai kare baksan mila Allah. Anari. Nyan ni rabbe. Udu duni ke maru duni illa. Tawar anak Rabbe, nyanyi bah nyanyi ni nasi sudi kan tawar anak, nyanyi ke dikir jalan tawar anak, nyanyi ni ke syukur jayin tawar anak, adik samai um nyanyi bah syak kan tawar anak, adik samai um nyanyi dah hik kan tawar anak, nyanyi udur duni ke marur duni illa tawar anak, parkar ini sana bila Allah, ya sita tum faan wa an Allah minuli. نسبها فكن الله مين لي نسبها يا باري هذا قلنا الله هو يا أركار إنك اللي بتجت آدي تبقى ذيك نياني جامير آن ربي يا بولد نيك ذكر جل آن جاني جامير آن يا بولد نيك حمد جل آن جاني جامير آن يا تردت بنا آن يا بولد نيك تصبيه جل آن يا تردت الله فكن الله مين Nisbiha ya bari, macam apa tu? Yundal lah tamburan eh, besar pagi cendana bani, dah jalan terendah bani, adik pola parkar ulah saugir nama kita terendah bani, adik boleh udah tu nikmat baru tu nikmat terendah bani, adik nikmat ni jami ini agan eh Allah. Ini tu baru. مدهيل غيرك لهبونار خلطها الله هو نية الله تبارك يا أنا عاري ما أشرك أنا تيار إلا عاري إنك لون سوبدا أنا جاري تيار إلا عاري إنك لون مدهب برجت أبرن أنا إنك لون بدم بديك أنا جاري ردي إلا الله مدهيل غيرك لهبونار خلطها أنا نية الله تبارك أود مدهب برجا أنا ما الله أنا بقول تيت أبرن أنا إنك لون دنيا هو أنا ده دو ما هو إيه يعني كده تي Tiel pravesi cedah boleh ya, tiel kanak nanti boleh ya, fajar ubai daka mendo kuli nari, adu wonder Allah, ini bapa patah dinda abda agen na, ini ceri abda agen na, ini parahi mana, ah tiel pravesi kau dene tot, ni yang nak kane Allah, raksa perutane Allah, itre um paranjung wonder. Bumana perta Ibrahim ini adakah mutangal? Ada kadalas. Hudayi fatul mar asih udah kayil kudu kundo. Yang ditek kudu tu gundu parah yang hudayi fa. Ii kadalas asu gundu borap perto. Aranu, ini bogan dah baik ke adem aja, ini tu dristi yel padun dah deh, ini tu kandil aranu adem aja, kanan dah deh, awen tu kayel itu kudu to, wamai tak illah.
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൃദയഫത്തുൽ മർഅസി ആ കടലാസും പിടിച്ചു പോകുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞങ്ങളെ മുടിപ്പുലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് പോലെ ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന റോഡ് ഇല്ല ജനങ്ങൾ ആരെയും കാണാറില്ല വെറും മറുഭൂമിയാണ് പർവ്വതങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒറ്റക്കങ്ങ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് വരാളെ കാരാണ് കിട്ടുകയാ ഒരാൾ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ആ വന്നാളെ കയ്യിൽ ഈ കടലാസങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുത്തു ആ കടലാസിൽ നീ കാശ് തരണമെന്ന് എലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ആളോട് എലി എഴുതിയിട്ടില്ല രാജാതിരായ റബ്ബിനോടാണ് ആ ആള് റബ്ബിനോടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആ കുതിരപ്പുറത്തു നിന്ന് ഇരുന്ന് വന്ന മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഈ കടലാസ് കൊടുത്തപ്പോ ആ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ബാഗ് കൊടുക്കുകയാ ആ ബാഗ് അങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ സുബഹാനന്ദ അറുന്നൂറോളം വരുന്ന സ്വർവെള്ളിന്റെ കോയനുകളാണ് അറുന്നൂറോളം വരുന്ന ദുർഹമുകൾ ആ ബാഗിലുണ്ട് ആ സഞ്ചിയിലുണ്ട് ഈ സഞ്ചിയുമായിട്ട് ഉദൈഫത്തുൽ മറുഅശീതങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ഇബ്രാഹീമിന് അദ്ദേഹം തങ്ങളെടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ ഇബ്രാഹീം അബ്ദഹം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതാ വെക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ആ ആള് അയാള് പോയി ഇഷാ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്പനേരെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയല്ല അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുതിരപ്പുറത്തുകാരൻ വന്നുകൊണ്ട് അയാളൊരു ക്രിസ്ത്യാനയായ മനുഷ്യനാണ് ഒരു നസറാനയാണ് ഹുദൈഫത്തിൽ മറുഅഷിയുടെ ഈ കത്തുമായിട്ട് അയാൾ വന്ന് ഈ വരികൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അതാ ഏത് റബ്ബിന്റെ മേലി തവക്കുരാക്കിയിട്ടാണോ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം ഈ കത്ത് എഴുതിയത് ആ റബ്ബിന്റെ ദീനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവനോട് തവാൻ അള്ളാഹുവിനോട് തകുവയോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അപ്പപ്പോൾ അല്ല നൽകുന്നതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന റിസക്ക് അവർ അറിയാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നാല് ദിവസത്തെ ദുനിയാവിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ആഹ്രം കൈയൊഴിയാതെ നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാരാകുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെയും ഇവിടെ ജീവിച്ച കാലം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ കാലം കഴിഞ്ഞു ആ നല്ല കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ എന്തായി ആ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ആ നല്ല കാലം ആ നല്ല കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവർ അന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവർ പക്ഷേ ഇന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ സമ്പന്നന്മാർ നമ്മുടെ പാതപ്പുണിയെടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെയും ഒരു പത്ത് മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കഥയും ഇന്നത്തെ കഥയുമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കോടീശ്വരന്മാർ എന്ന് പറയാം അന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ കാലം പാവപ്പെട്ടവരുടെ കാലം പക്ഷേ അവർക്ക് ഈമാനുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് അവർക്ക് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഈമാനുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് തകവയുണ്ടായിരുന്നോ ഇന്നോ കാലം മറിച്ചായി പോയി മനുഷ്യന്റെ ഈ മാന ദുർബലപ്പെട്ടു പോയി മുസ്ലിമായ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചു ഉമ്മ പറ്റു എന്നതല്ലാതെ മുസ്ലിമായ വാപ്പാക്ക് ജനിച്ചു എന്നതല്ലാതെ കണ്ട് ഞങ്ങളും അള്ളാഹുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ റബ്ബിന്റെ നിയമം ആരിക്ക് വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ എത്തിയുമാവുകയല്ലേ ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടപ്പള്ളിന്റെ വിഷയം പറയാം നാട്ടുകാരൻ്റെ സമയത്ത് മിക്കപ്പോറും ദർശൻ കാല ലീവായി പോയാൽ അബ്ബാസ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വരുന്ന 
ഒരേ കഴിച്ചപ്പോ ചിലപ്പോ തെങ്ങിന ടീവിറാഴ്ച വന്നങ്ങ് വന്ന് കാലം എവിടെ എത്തി അന്ന് പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ാഹുവിന്റെ പള്ളി എത്തിയുമായി കിടക്കുന്നു വിശാലമായ മനോഹരമായ അള്ളാന്റെ പള്ളിയാണ് പള്ളിന്റെ കഥയല്ല പൊതുവേ നിഷ്കാരമില്ല ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്ത് ജനങ്ങള് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കണം അങ്ങനെ വിളിച്ച് പിന്നെ എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും നിസ്കരിക്കും നിസ്കാരം ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും വേദന്തില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ കാലം കുറെ നിസ്കരിക്കുന്ന കാലമായിട്ട് കുറെ കാലം പോയി പിന്നെയും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിസ്കാരമില്ലാത്തവര് കാലം വന്നു അതാണ് ഇപ്പത്തെ കാലം ഈ കാലത്ത് നിസ്കാരമില്ല നിസ്കാരമില്ല ടിഫിൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കക്കൂസിന് അടുത്തന്നെ കാർ നിർത്തി പിന്നെ കക്കൂസിലേക്ക് മൂത്രിക്കാരൊക്കെ പോയി പള്ളിയിൽ ഇമാമും ചായത്ത് നടക്കും ഞാനും പള്ളിയുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല എന്തോ ആരതോ വീട്ടിൽ മുറ്റത്ത് പോയി ആരതോ പൊരിയിലെ മുറ്റത്തുള്ള കക്കൂസില് പോയി മൂത്രിച്ചിട്ട് കേറിട്ട് മൂത്രിച്ച് പോയ മാത്രി ഒരൊറ്റ പോക്കം കൊണ്ട് കേറിട്ട് പോക്കും സുബാന ചെല്ല ചരാലോ എന്താവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താവും എന്തോ അവരില്ല എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്താ ഇത്ര നേരം ആയതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണ്ടോ ആയതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കറിയോ അള്ളാ രസൂര് പറയുന്നത് ഒരറ്റ ഒരു താരിക്ക് സ്വരാത്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറയുന്നത് കാണാം ഇന്ന കുല്ല മഹല്ലൂരു എല്ലാ ഓരോ മഹല്ലും ആ മഹല്ലിന് ഒരു താരിക്ക് സ്വനാത്ത് നിസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ കുറെ വേണ്ട കുറെ വേണമെന്നല്ല കുറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അപകടം എത്രയെന്ന് നീ ക്യാസായിക്കോ ഒരറ്റ ഒരു താരിക്ക് സ്വനാത്ത് ഒരു മഹല്ലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മഹല്ല് തന്നെ എടുത്തോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട വിഷയം ഒരറ്റ ഒരു താരിക്ക് സ്വനാത്ത് നിസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു മഹല്ലിൽ ഉണ്ടായാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് മഹല്ലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എഴുപതോളം ശാപങ്ങള് ആ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഒരറ്റ ഒരു താരിക്ക് സ്വനാത്ത് ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലേ ആ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് എഴുപതോളം ഓരോ ദിവസത്തിൽ എഴുപതിൽ അനത്ത് റബ്ബിന്റെ വക്കെന്നുള്ള ശാപം എത്തുന്നതാണ് എന്റെയും നിന്റെയും ശാപമല്ല ഞങ്ങൾ ശാപം വെക്കേണ്ടത് അത് പരിച്ചങ്ങ് വലിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇത് റബ്ബിന്റെ ശാപമാണ് റബ്ബിന്റെ ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലയനത്ത് 
അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ദൂരീകരിക്കുക എന്നതാണ് ആ നാട്ടിലേക്ക് റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തില്ല എഴുപതോളം ശാപങ്ങൾ ഒരു താരിക്ക് സ്വലാത്ത് ഒരു നാട്ടിൽ ഒറ്റ വരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലേക്ക് ആരായി താരിക്ക് സ്വലാത്ത് അത് പതിനഞ്ച് വയസ്സത്ത് മേൽപ്പെട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് വയസ്സായോ അതിനായിട്ട് വീതമുള്ള ആ നിഷ്കരിക്കാത്ത ഒരറ്റ വരയാൾ ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപതോളം ശാപങ്ങൾ ആ നാട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാകും ഞാനും നീയും വെക്കുന്ന ശാപല്ല ശാപം വെക്കാൻ ഇത്ര നല്ലതല്ല ആരും ശാപിക്കരുത് എന്റെ കൈ മണ്ണ് നിന്നിട്ട് പോകും ഈ ആദ്യ ശാപങ്ങൾ ആരും ചെയ്യരുത് ശാപം ചെയ്താൽ എന്തേ ശാപം ചെയ്താൽ ആനായ റസൂല തന്നെ അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരാള് ഒരു ശാപം സാധാരണ ഞാനും നീയും ശാപം വെച്ചെങ്കിലേ ആ ലനത്ത് അവൻ ചെയ്തത് ആകാശത്തിലേക്ക് അത് കയറും കയറിയപ്പോഴൊക്കെ നിന്റെ ഈ കടോരമായ നീ ചെയ്യുന്ന ശാപം ആകാശത്തിലൂടെ മേപ്പോട്ട് കിടക്കാൻ ആകാശം അനുവദിക്കുന്നില്ല ആകാശം ബാധലോടെ അടക്കപ്പെടുന്നു ഉമ്മമാറേ അവ മണ്ണ് നിന്നിട്ട് പോട്ട് ആരാ കാറ്റ് പോട്ടു എന്നൊക്കെ ഉമ്മമാറേ ചെയ്യരുത് പറയരുത് അതല്ലതില്ല അങ്ങനെ ആകാശത്തിനോടെ ബാധലടക്കും നിന്റെ ശാപം ആകാശം സ്വീകരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഭൂമി അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല നിന്റെ ലേലത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല താഴ വന്നാലും ഭൂമി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കും അങ്ങനെ ഒരറ്റ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ജാഗ അതിരിക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആരെയാണോ നീ ലേനത്ത് ചെയ്തത് അവനിലേക്ക് തന്നെ അത് പോവും ഏ നീ ആരെ കൈ പൊളിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറയ കൈ പൊളിയാനാണ് നീ പറഞ്ഞത് ആര് ഹരാക്കാവാനാണോ നീ പറഞ്ഞത് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് അത് പോവും അങ്ങനെ പോയപ്പോ അവൻ കൈ പൊളിയാൻ അർഹതയില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ പയ്യൻ ബണ്ണിയെന്നെ അവന്റെ കൈ പൊളിതേ അവൻ ബണ്ണിയെന്നെ ഹരാക്കാന്നേ ഹരാക്കാവാൻ അർഹതപ്പെട്ട ആള് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ ശാപത്തിനിക്ക് അർഹനല്ല എങ്കിൽ അത് നിന്നെ കൊള്ള മടങ്ങി വരുന്നതാണ് അവസാനം കൈ പൊളിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരുന്നത് നിന്റെതാ ഇത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞ ശാപം അള്ളാഹ് കാനേമ വെക്കുന്ന ഓരാരുമില്ല അള്ളാഹു ശപിക്കുന്നത് അള്ളയാണല്ലോ നിയമം വെക്കുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹ് കാന യമില്ല താരിക്ക് സ്വനാത്തുള്ളവര് നാട്ടില് എഴുപതോളം ശാപങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് വരുമെന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരറ്റ വരി ശാപം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലേനത്ത് വന്നു പോയാൽ ആ നാട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ടോ ആ നാട്ടിന്റെ പിന്നെ സന്തോഷമുണ്ടോ ആ നാട്ടിന്റെ പിന്നെ സമാധാനമുണ്ടോ ആ നാട്ടിന്റെ പിന്നെ വറക്കത്തുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല എന്നാൽ എഴുപതോളം ശാപങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിന് വരുമെങ്കിൽ താരിക്ക് സ്വലാത്ത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പത്തല്ല പന്ത്രണ്ടല്ല കണക്ക് എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര ശാരിക്ക് സ്വലാത്തുകൾ ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ടോ ആരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമെന്താ അവിടെ ഗുൽമാലല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രയാസങ്ങളല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ കക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ലേ നടക്കുന്നത് അവിടെ പെണ്ണുപിടിയല്ലേ നടക്കുന്നത് അവിടെ കള്ളുകുടിയല്ലേ നടക്കേണ്ടത് അവിടെ കഞ്ചാവ് വലിയല്ലേ നടക്കേണ്ടത് അവിടെ പിന്നെ എല്ലാ തമ്മാടിത്രവും സമാധാനമില്ല സമാധാനമില്ല പ്രശ്നങ്ങളോടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരു പ്രശ്നം തീരുമ്പോ അതിന്റെ പയ്യന്ന് പിന്നെ നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് വീടുകളിൽ സമാധാനമില്ല എവിടെയും സമാധാനമില്ല ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മൂമിനീങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിന് ഇടയാകുന്ന ഒരു വലിയ സംഗതിയാണ് നിസ്കാര ഉമ്മമാറും ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് 
മിക്കവാറും ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർ ഓർക്കണോ അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിസ്കാരമില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ അത്ര നിസ്കാരമില്ല അധികം ചെറുപ്പക്കാർക്കും നിസ്കാരമുള്ളെന്ന് പണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ അതൊരു പക്ഷേ ഉമ്മ വാപ്പാമാർ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയാൽ ഒരു സ്വഭയ നിസ്കാരം കിട്ടി എന്ന് വരാം അതേപോലെ തന്നെ ദർസിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ആണെങ്കിൽ മകരിപ്പും വിഷാവും കിട്ടി എന്ന് വരാം അല്പം ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആ നിസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സംഗതി അപകടമാണ് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മക്കൾ വൈതറ്റി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതല്ലേ സംഗതി ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യോ ആരെ ദൂറിട്ടെന്ത് കാര്യോ പിന്നെ വയല് പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യോ മക്കള് നന്നാകുന്നത് എങ്ങനെ പിന്നെ ഉസ്താദിനെ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യോ ഉസ്താദ് പറയാ അങ്ങനെ ആക്കുന്നില്ല നേരാക്കുന്നില്ല എന്താ കാര്യോ എന്ത് കാര്യമുണ്ട് ആകൂലാന്നാണ് പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ള എഴുപതോളം ക്ഷാമ വരുന്ന ഉസ്താദ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടൊന്നും നടക്കല 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 എന്ത് കിട്ടല എഴുപതോളം ശാപങ്ങള് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന സാരിക്ക് സ്വലാത്തുള്ള നാട്ടിലെ അവന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞ അത്ര ശാപം കുറഞ്ഞു എങ്ങനെ അവന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കൂടി ശാപം കുറഞ്ഞു എന്ന് സമാധാനിക്കാമല്ലത് അല്ലേ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുമത്തല വെച്ചു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ നല്ല മാർഗം നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരം ഇബലീസിന് ഒരു മനുഷ്യൻ പള്ളി ജവാത്താറ്റ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇബലീസിന് ഗിടുഗിട വിറക്കുകയാണ് പനി പിടിച്ചിട്ട് കഠിനമായ പനിയായി ഇബലീസിൻ ഇബലീസിന് പനി പിടിക്കുന്ന നേരെ പറയോ പള്ളി ജവാത്ത് നടക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ ജമായത്താട്ട് നിസ്കാരം നടക്കുന്ന നേരത്താണ് ഇബലീസിന് ശക്തമായ പനി ഒരു ദിവസം സയ്യദിന റസൂലി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞാൻ നിർത്തുന്നു സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു റസൂൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നേരടാ ഞാൻ ഇബലീസ എന്തിനു വന്നത് എന്തുല്ല അത് നബിയെ തങ്ങള് മുഹമ്മദെ നീ എന്ത് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റബ്ബനോട് കൽപ്പിച്ചത് അതിനെന്നെ വന്നേ അന്ന് തന്നെ അയച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ത് നിനക്ക് ചോദിക്കാൻ അതൊക്കെ ചോദിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് എന്നോട് അയച്ചത് ഓ അങ്ങനെ അയച്ചതല്ലേ അങ്ങനെ റസൂൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ആ ചോദിച്ച കൂട്ടത്തിൽ റസൂൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എടോ ഇബലീസ് നീ എന്നാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ ജമായത്താറ്റ് നിസ്കരിക്കല്ലത്തിട്ട് നീ തടുക്കുന്നല്ലേ ഗുഹർക്ക് ആരും ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലേ അസർക്കും ആരും ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലേ മകരിക്കാരെങ്കിൽ വയസ്സായ മാറുന്നുണ്ട് മൂന്നുണ്ടാകുന്നില്ല നാലാണ് നീ എന്താ തടുക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്തായാലും ലാഭം അപ്പോൾ അവന് പറയുന്നു യാ മുഹമ്മദ് ഇതാ ഹറജത്ത് ഉമ്മ തുക്ക നിന്റെ ഉമ്മത്തികള് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികള് നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങള് നാട്ടുകാര് പള്ളിയിലേക്ക് ജമായത്താറ്റ് നിസ്കരിക്കാന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങള് പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാന് വേണ്ടി ജമായത്താക്കാന് വേണ്ടി വരുമ്പോ വളരെ കഠിനമാകപ്പെട്ട പനിയാണ് എനിക്ക് പിടികൂടുന്നത് അതിന് അഞ്ചു മണി എന്റെ ഡോക്ടറിന്റെ മരുന്ന് എനിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല ഗണപ്പത്തിന്റെ മണി മരുന്നും എനിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല ഇനി നേർലകട്ടക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും ആ പനി വിടുന്നില്ല ഇനി ഏജേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും ആ പനി വിടുന്നില്ല അതിന് വേറെ മരുന്നില്ല മുഹമ്മദേ ആ മരുന്ന് സുഖപ്പാസോകം ആ പനി എപ്പോഴാണ് വിടുന്നതറിയോ അത് സുഖപ്പെടുന്നത് എപ്പോ അറിയോ ജമായത്തിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ പിരിഞ്ഞപ്പോളാ ജനങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്റെ പനി പിടി ഇങ്ങനെ പനി പിടിക്കാ ഈ മാതിരി ടൈഫോയിഡ് പിടിച്ച മാതിരി മലേരിയ പിടിച്ച മാതിരി ഡെയിലി പനി പിടിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ എന്താക്കണോ കാത്തിരിക്കണോ റോഡിനോട് കാത്തിരിക്കണോ ഗേറ്റിനോടെ 
போலீஸ் தந்த மாதிரி நிக்கணும் போலீஸ் அங்க பள்ளியிலே கிடக்கும் போய் ஆக்கடை ஆக்கடை அங்கடி ஆக்கடை அங்க போய் ആൾക്കാരാണ് <laughs> 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 പിന്നെന്താവും സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനത് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കും പിടിക്കാൻ പിടിക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിന്റെ ജവാത്തിന്റെ കഥ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത പോരാ നിങ്ങളെ ആ പൊരലത്തെ കഥയോ അത് തന്നെ കുറെ ആളുകൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നൂറ് സംസ്കാരം ഇല്ല ഒരു കേരളസ് ഞാനത് പറയുന്നില്ല നിർത്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രമിക്കേണ്ടത് നിങ്ങ ഞാൻ നിർത്തി വേഗം സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുറെ വിഷയം പറയാനായിട്ടാരി സമയത്തുള്ളത് പറയുന്നില്ല എന്താ സംഗതി അറിയോ വിഷയം തെറിയോ ഇന്ന് എന്താ ഇന്ന് സംഭവം ഇവിടെയും സമാധാനം ഇല്ല ഇവിടെ നോക്കാൻ പേടി എന്താന്ന് നാളെ എന്താ നാളെ ഇത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരത്തി നോട്ട് നടക്കുന്നില്ല ഇനി നാളെ എന്താന്ന് തോന്നത്തില്ല ഞങ്ങൾ നേരെ മുളക്കുമ്പോഴാണ് കഥ അറിയുന്നത് പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടനും എല്ലാരും കീഴ് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ആരൊക്കെയും കാശില്ല എന്താകും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ആർക്കും അറിയില്ല പേടിയാണ് പേടിയാണ് എന്താ പേടി എന്താണ് പേടിന്റെ കാരണം കുറുഹാനെ പറഞ്ഞത് എന്താ കടലിലും കരയിലും അത് ഫസാദ് വെളിവാഹി കഴിഞ്ഞോ അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞോ ഇത് വരാനുള്ള കാരണം ആരുമല്ല ഈ മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തികളാണ് ഓരോ കാട്ട് കൂട്ടിയതാ കടലിലും കരയിലും ഭിത്തനയാണ് ശിക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കരയിൽ ശിക്ഷ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഒരു ദിവസവും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പേടിയാണ് ഭയമാണ് കടലിലും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ സുമാത്രയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ലക്ഷങ്ങളാണ് മരിച്ചു പോയത് അത് സംഭവിച്ച ഭൂകമ്പം കടലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭൂകമ്പം നടന്നത് മരിച്ചു വീണത് കരയിലുള്ള ജനങ്ങളാണ് ഇറാനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും സംഭവിക്കുന്നത് അതല്ലേ സഹോദരന്മാരെ കടലിലും കരയിലും സുനാമികളും ഭൂകമ്പങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമാധിക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച അവരെ ചെയ്തിയാണ് നിനക്ക് കാരണം അവർ ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന കുരുത്തക്കേടിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം അവർ ഒന്ന് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇറക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ചില ജാക്കി ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾ ഇതൊന്നും അള്ളാവിനെ കൊള്ള മടങ്ങട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികള് ഞങ്ങൾ വൈവിട്ട് നടന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാരണക്കാർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു വയന്ന് നടക്കുമ്പോഴേക്കും എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ കുറെ കാണുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ആളുകൾ മുതിർന്നവരെ കാണുന്ന് ഇത്ര തന്നെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ആളേറകൾ ആളുകൾ ആളുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലേ അവർക്ക് വേണ്ട വേണ്ട അവർക്ക് ഇൽമ് വേണ്ട അവർക്ക് ദീന് വേണ്ട അവർക്ക് സമ്പത്തും പണവും വേണ്ടത്രയുണ്ട് മക്കളൊക്കെ വിദേശത്തും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് സഞ്ചരിക്കാന് വാഹനങ്ങളുണ്ട് വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലോത്ത കഷ്ടപ്പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വയത് വേണ്ട എൽമ വേണ്ട ആരംഭ റസൂല് സൊല്ലോഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ള 
ഇതാ കയാമത് നാൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ ഒരു കാലഘട്ടം വരാനിരിക്കുന്നു എന്താണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ വരല ആലിമീകളുള്ള സ്റ്റേജിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് അവറില്ല പള്ളിയിൽ വയതു നടക്കുമ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ടെലിവിഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഉസ്താദുമാർ വേണ്ട ഉലമാക്കൾ വേണ്ട ദീന് വേണ്ട എലിമ വേണ്ട അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടം വരാതിരിക്കുന്നു അത് ക്യാമെന്നോളം അടുത്തിട്ടാണെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു എന്നിട്ട് റസൂൽ നിർത്തിയില്ല പിന്നീട് റസൂൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടം വരുമ്പോഴേക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന മൂന്നു വിധ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് ജാതി ശിക്ഷാ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ജനങ്ങൾക്കുള്ള കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ ഒന്നാമത്തെ ശിക്ഷ പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നെ പറയുന്നു അള്ളാഹു സുഹാന അള്ളാഹ് റസൂല് പറയുന്നത് അവരുടെ സമ്പാദത്തിൽ നിന്നിട്ട് അവരെ കച്ചോടത്തിൽ നിന്നിട്ട് വറക്കത്ത് അള്ളാഹു എടുത്ത് കളയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും കച്ചോടമുണ്ട് വീണയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തോട്ടമുണ്ട് പക്ഷെ അടക്കാന വരെ പൊന്തുന്നില്ല കാലം എത്രയായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു നാളെയെങ്കിലും അടക്കക്ക് വരെ അല്പം കൂടി പോകുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര മാസമായി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല അടക്കാൻ വരെ പൊന്താരില്ല നിനക്കല്ലാ എന്റെ തീനി വേണ്ട എൽമിന്റെ മജിലിസ് നിനക്ക് വേണ്ട നീ ചെയ്യുന്ന കച്ചോടം ധാരാളം ആളുകൾ കച്ചോടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കാഴ്ചക്ക് മാത്രമാണ് കച്ചോടം ഉള്ളൊക്കെ ലോസാണ് ആ കച്ചോടത്തിനൊരു പറക്കത്ത് കാണുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഉസ്താദേ ശമ്പളം വേണ്ടത്രയുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നിലും പറക്കത്തില്ല എല്ലാരും പറയുന്നത് ഒറ്റവാക്കാകുന്നു അള്ളാഹ് റസൂല് പറയുന്നു എപ്പൊ നിനക്ക് ആലിമീങ്ങളുടെ വയലിന്റെ മജിലിസ് എനിക്ക് വേണ്ടാതെ പോയോ അന്ന് നീ ചെയ്യുന്ന കച്ചോടത്തിന് നിന്റെ തോട്ടത്തിന് നിന്റെ ബിസിനസ്സിന് നിന്റെ മക്കളിലും നിനക്ക് പറക്കത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹ് റസൂല് പറയുന്നത് യുസല്ലത്തു അലിഹം സുൽത്താൻ രണ്ടാമതായിട്ട് റസൂറുള്ള പറയുന്നു എൽമിന്റെ സദസ് നിനക്ക് വേണ്ടാതെ വരുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കെതിരെ അള്ളാഹു സുബാനുമുത്താല അക്രമികളാകുന്ന ഭരണാധികാരികളെ അക്രമികൾ ആയിരിക്കുന്ന ഭരണാധിപന്മാരെ നമുക്കെതിരെ അള്ളാഹു അധികാരത്തിൽ കേറ്റുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ദൂറിറ്റ് കാര്യമില്ല പത്രം നോക്കിയിട്ട് ശപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ൂരന്മാരാകുന്ന ഭരണാധിപന്മാരെ ക്രൂരന്മാരാകുന്ന അക്രമികളാകുന്ന ഭരണാധികാരികളെ ഭരണത്തിൽ കേറ്റുന്നത് ആണ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും ശരി അത് ഇതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയാലും ശരി അത് അക്രമികളാകുന്ന ഭരണാധികാരികളെ ഭരണത്തിൽ കേറ്റുമെന്ന് എന്ന് നിനക്ക് വേദ വേണ്ടാതെ ആയോ എൽമിന്റെ മജിലിസ് നിനക്ക് എപ്പോ പുച്ഛമായി തീർന്നോ അതൊക്കെ നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന കാലം വന്നോ ഇനി ഇതേ അവസ്ഥ തുടരുകയാണ് അടുത്ത വരണം അവർക്ക് തന്നെ ആർക്കും സംശയം വേണ്ട തുള്ളിയിട്ടെന്ത് കാര്യം ശരീരത്താകുന്ന പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ശരീരത്ത് ദീനിനെതിരെ കൈവെക്കുന്ന ഭരണാധികന്മാരെ ഭരണത്തിൽ കാ കേറ്റേണ്ട കാണേണ്ട ഒരു ഗതികേട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു സുഹൃത്തേ ഈ എൽമന്റെ മജിലിസ് എത്തിയുമായത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല 
ഇസ്രായേലെ മുത്തലാഖിന്റെ പേര് മൂന്ന് തലാഖിന്റെ പേരിൽ കൈ കടത്തുന്ന ധാര മൂന്ന് തലാഖിന്റെ വിഷയത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ മൂന്ന് തലാഖ് ചൊല്ലി പിരിച്ചു വിടുന്നതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതും നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇസ്ലാം ശരീയത്തിനെ ഇവിടെ നിന്ന് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ക്രൂരന്മാരാകുന്ന ഭരണാധികന്മാരെ ഭരണത്തിൽ കേറ്റാൻ കാരണക്കാർ ഞാനും നിങ്ങൾ തന്നെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ പണിയെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നീ ഫീൽഡ് വർക്ക് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല രാത്രിയും പകലുമായിട്ട് നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചിട്ടും പ്രചരണം നടത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യവും എന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടാതെ വന്നു ഇതന്നെയാണ് ഗതി സംഭവം നോക്കണേ നിങ്ങൾ എന്തൊരവസ്ഥ മൂന്ന് തൊലാക്കാകുന്ന പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഒരു നിയമം ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ നിയമം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലുള്ളതാണ് ആ നിയമം ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ആക്കണം മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചെല്ലുക എന്നതിനെ ഇവിടുന്ന് നിരോധിച്ചു കളയണമെന്ന് സുബഹാന ചെല്ല ചലാലോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ടിനോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആരി ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പുറന്ന പെണ്ണ് പെണ്ണുങ്ങൾ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം നാമധാരകരാകുന്ന പെണ്ണുകളാണ് കോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് മൂന്ന് തലാക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണോ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടത് സംഘങ്ങളായി മഹിളാ സംഘങ്ങളായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തോടു കൂടെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അന്ന് പറഞ്ഞ നിയമം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറവും വരുവനി നിസ്കരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടം പരസ്യമായി നിസ്കരിക്കാന് നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു അതിശം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും നിയമം മാറ്റിമറിക്കാൻ അത് ചേഞ്ച് ആക്കാനോ ദുർബലപ്പെടുത്താനോ തങ്ങൾക്ക് പോലും അള്ളാഹു സുബാനു തല അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല പണ്ടത്തെ കാഫിരിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഹമ്മദെ നീ പറഞ്ഞ എല്ലാം സ്വീകരിക്കാനാവൂല ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്നിട്ട് നീ മാറ്റണോ അത് മാറ്റിയാൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദീനിന്റെ കൂടെ കൂടാ കാഫിരിങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ആയത്തുകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ <laughs> ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കാൻ അത് ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബിയെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കു നബിയെ നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഈ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും അംശം മാറ്റിക്കളയാൻ അതെടുത്തു കളയാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ തങ്ങൾക്ക് അതിന് അവകാശമില്ല അധികാരമില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയെ എനിക്ക് റബ്ബ് വഹിയറക്കതല്ലാതെ അതിനോട് പിൻപറ്റുകയല്ലാതെ എന്റെ വകയായിട്ട് ഞാനൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എന്റെ വകയായിട്ട് മാറ്റിമറിക്കൽ ഞാൻ ചെയ്താൽ നാളെ പാരത്രേക രോഗത്ത് റബ്ബിന്റെ അതാബ് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു എന്ന് നബിയെ തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കു നബിയെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പച്ചയായി കിടക്കുന്നു ഈ വചനം എന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടു കൂടെ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങളെ പറ്റി പറയല്ല ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഗതികേട് എവിടത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ പോലും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ നിയമം മാറ്റിമറിക്കണമെന്ന് നബിതങ്ങൾക്ക് പോലും അധികാരമില്ലെന്ന് നബിയെ തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയൂ എന്നാണ് വിശുദ്ധ കുർവാനിൽ ഈ ആഹ്യത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇൽബിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് വെടിഞ്ഞപ്പോൾ 
Sultanam Alima, a Kermigalak and the Bernadi Gare. Yen you may actually one nal, you then the Turumanan, younger Davos the Carnival of Commerce, the Yankee Sladang and then the Turum. You do the Neh, Turum, you know the name of Saragun, the Wahoo in the Catrix, Kumaragate, the Preapatas of Hoda Mare, some of the Bagipo in the Tin. The Wundu, both of them are Akram. Jurpakar, both of them are Akram. Umare, Nexakala, the Gil Sadikalam. Class <laughs> Makale Kurchit and Ningalan, Gavi Kendade, Umaru Sadikal, Makala, we pay to Bogu, Naka Parna Purikala, Sangari Parade, Makala, we pay to Bogu, Makala, we take Bogu, what is Churi Wodi, Nangaloma Marke, one day, Power to Matra Karni Karila, the Makala Shrek Sadikala, Poet Napo Pedibi, Borja. In the Sangari Makaras of the Kumamar, Upamar Sadikalam Makara Kurchit, Chipolicho, the Jedon, you have a Kapoini, Ara Kakudini, Angarichindik and the Upamarunde, Angarichindik and the Sardik and the Gaurik and the Upamar and the Upamara Kotanga Tunde. Our baby can pull our Kutu, Church on Waraka and Raka, the Itra and the Inganakato, the Kato Makara Kurchit. Ara Kuda Kudu, the Yanadu Nokala, Yangan Ganja, where you can not a good one. I like a very thing in the Martyr and Arthur to go to the Gugu, the Collect, whatever to know the way. Rathri, what to buy the Collect, very are Eina, 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 Oh, my sir, come on, that's no carry. Not do come on, that. Abu, up for some, all of them, but you don't have to worry. You work, my sir, come on. Add up for the ticket, come on, 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 I lay the Nakadi and Gari Lipo. Nalabara and the Batumare. Up a year the car of Uma Mugane, Upan and the Neda and the Uma, depending on Baramar Parnaku, Yer Raja, I am applying the Telepope to Hagan Sangari, Nasty Bill Pokiri, Kandangli, Berkundal, Walla Mubricha Pet. Why did I buy? Hadu and the Ligri, Eve, you can see woman Slakida, Ichaka, Angari, Hadu, my surplus. Oh, my surkupoy. Oh, my surkupoy. My surkupoy. Ingene, Pala Vida Tirula. Ara Poka Pudi, you look up. I have a part of the challenge. I have a part of the Rupal and Duma. When I put you in the Hey, Mamma, so you can 
നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടതൊരു പേരല്ലേ എന്താ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം മക്കള് മുഖേനെ നിങ്ങൾ മുഖേനെ ഉമ്മമാർ മുഖേനെ മക്കള് തന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് ഏത് വിഷയത്തിന് പറഞ്ഞാലും ഡയറക്റ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് പോലും പറയണം ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ വസീല ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഉപ്പാരത്തേക്ക് പോയി ചെല്ലി പോ എന്ത് ഇവിടെ പോ പറഞ്ഞു ഇതാ വേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു വാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എൽമുന്റെ ബജിരിസ് വേദന്റെ ബജിരിസ് വേണ്ടാതെ വരുന്ന വരെ കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ പിന്നെ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ വരെ കാര്യം നിബിസല്ലാഹു അലൈബ് വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയത് വേണ്ടാന്ന് വരുന്ന മജിരിസ് വേണ്ടാന്ന് വെടിഞ്ഞു പോകുന്ന കാലം വരുമ്പോഴേക്ക് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പൊരയിൽ നിന്നിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ പൊരയിൽ നിന്നിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന മനുഷ്യ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വയത് വെടിയുന്ന കാലം എനിക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് നീ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചിട്ട് നിന്റെ സക്രാത്ത് മൂത്തന്റെ സമയത്ത് നിന്റെ ഈമാന് തെറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നീ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് കാലരസൂലുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോകാൻ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിനെ അവഗണിക്കുന്ന അവസ്ഥ വഴുതു അവഗണിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കുന്നത് പോലും സംഭവിക്കുമെന്ന് നബിയുനാസൂലി എത്ര അപകടമുള്ള വിഷയമാണ് ഇതിനാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച എന്നൊന്ന് ഞാൻ മോമിനികളാകുന്ന നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാരും അതിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് വരണം വന്നിട്ടില്ല ഇതാ ഇത്ര ആളുകൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇരുമ മുത്താലിമുണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പുള്ളൂർ കുറയുണ്ട് ആയി അപ്പൊ തീർന്ന അവിടെ ബാധപ്പെടുന്ന ബാഴത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ പേടിക്കണം പേടിക്കണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ടാക്കലും സുഖിക്കലും മാത്രമല്ല സുദീർഘമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇമാരില്ലാണ്ട് വരിച്ചു പോകുമെന്നു മഹാനായ റസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്ന നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വേമ്പന്റെ സമയം കുറെ വൈകിപ്പോയി ബാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറാകണം പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും എസ് എസ് എഫിന്റെ ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫ് പറഞ്ഞു നല്ല മുത്തക്കങ്ങളാകുന്ന യുവാക്കളാകണം പരിശുദ്ധ ദീന് മുറുകിച്ച് സുന്നത്തക്ക് മുറുകെ പിടിച്ച് മാതൃകാ ചെറുപ്പക്കാരാകണം എസ് എസ് എഫിന്റെ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾ എസ് എസ് എഫിൽ ഇപ്പോഴും കൂടാതെ ദൂരെ നിന്ന ചില പിള്ളേരുണ്ട് ഇന്ന മക്കളാക്കുന്ന നിങ്ങൾ കൂടിയില്ല നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയില്ല അണിനിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഞ്ചാബിന്റെ അടിമകളായി കള്ളുകൂടിന്റെ അടിമകളായി പെൺപിടിയന്മാരായി കാണേണ്ടവര് കാലഘട്ടം വരും പ്രിയപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിലി ഒരളവോളം ചെറുപ്പക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ആണ് ചെറുപ്പക്കാരെ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എനിക്ക് ഒരു സംഘടനയും വേണ്ട അതും വേണ്ട ഇതും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുന്നാ എല്ലാ കാണേണ്ടി വരും അള്ളാഹു ഖാത്ത് രക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും തക്കുവയോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവുക നാം കബറിലേക്കാണ് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മഷറിലേക്കാണ് പോവാൻ റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർന്നു ഇതൊക്കെയും സത്യമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച തക്കുവയോടെ ജീവിച്ചവർക്കല്ലാതെ ആ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം അവർക്കുണ്ടാവൂല ാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവർക്ക് ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലൊക്കെ വലിയ ഗുണ ഉപകാരം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പൂർവീകന്മാരാകുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്തുമാത്രം പിടിച്ചവരാണ് എന്റെ വിഷയം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സംഭവം കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും എഴുന്നേറ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരൂ മഹാന്മാരാകുന്ന അരിഫീങ്ങളുടെ വലിയ ആക്കള് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവന നിങ്ങൾക്ക് തരണം ലാസ്റ്റ് തന്ന മതി സ്വലാത്തിയിൽ പോക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നാല് ദിവസത്തെ ദുനിയാവിനെ 
പുകവക്കാതെ പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പുതന്ന ആയുസ് മുഴുവനും പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചൊലവഴിച്ച മഹാന്മാരാകുന്ന ആളുകൾ കയ്യോ ഇല്ല ധാരാളമായി എത്ര മഹാന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാറ് കയ്യൂ നമുക്ക് എത്ര വയത് കേട്ടാലും എത്ര തന്നെ വയത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അഞ്ചാം ഹലീഫയാണെന്ന് പോലും പേരെടുത്ത അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച വലിയ ഭരണാധികാരിയാണ് വലിയ മഹാനാണ് ഉമർബുന അബ്ദുൽ അസീസ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയാണ് ഭരണത്തിന് വലിയ തകുവയാണ് ഒരനയാ പൈസ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവാതെ സൂക്ഷിച്ചു ഭരണം ഭരിച്ച വലിയ നീതിമാനാകുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ഒരു വേലക്കാരിയാകുന്ന ഒരു അടിമസ്ത്രീ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അല്ലയോ അമീർ അൽ മോമിനി ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ണു അമീർ ഉൽ മോമിനി എന്താണ് സ്വപ്നം അറിയോ കന്നൽ കയാമത്ത് കത് കാമത്ത് സംഭവിച്ചു പോയി സൂറെന്ന കാലത്തിൽ ഊതിപ്പോയി ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടുപോയതാണ് അതാ മീസാൻ അവിടെ നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അമലുകളൊക്കെയും തൂക്കി തൂക്കി പരിശോധിക്കാറുള്ള ആ മീസാൻ അവിടെ നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നരകത്തിന്റെ മുകളിലതാ സുറാത്തുൽ മുസ്തഹീം എന്ന പാലം നാട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോടാരക്കോട് ജനങ്ങൾ സുബാനന്നോ കണ്ണത്താത്ത ദൂരത്തോളം ജനങ്ങളൊക്കെയും നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുറ്റത്ത് വെപ്രാളത്തിലായിരുന്നു അമീർ ഉൽ മോമിനി ആ സമയത്ത് നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലത്തിന്റെ അതോ ജനങ്ങൾ കടക്കാരായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മക്കയും മദീനയും ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ ഹിസാബ് കണക്ക് ചോദ്യം നടക്കുകയാ അങ്ങനെ യഥാബീറുൽ മോമിനി അതാ മഹേശ്വരയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീബ് എന്ന പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് മറുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രൂരനായ ഭരണം നടത്തിയ രാജാവിനെ സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീബ് എന്ന പാലത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നു നിരവധി മഹാന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് മറുവാൻ എന്ന ഭരണാധികാരി പാലത്തിനടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മഹാന്മാരാക്കുന്ന മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഇടോ കടക്ക് ആ പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കോ അതാ അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് മറുവാൻ പേടിയോട് ഭയത്തോടെ സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലത്തിന്റെ വീതെ കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെയായി സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ കടന്നു കടന്നു പോകുമ്പോൾ നടു മധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് മറുവാനിന്റെ മുട്ട് വിറക്കാൻ തുടങ്ങി വിറച്ചു വിറച്ചു വിറച്ചിട്ട് അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് മറുവാൻ എന്ന ഭരണാധികാരിയാകുന്ന മഹാരാജ അമീറുൽ മോമിനി നരകത്തിൽ വീണ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാകുന്ന വലീദുബുനു അബ്ദുൽ മലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഭരണാധികാരിയെയും സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീബ് എന്ന പാലത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ക്രൂരമായ ഭരണമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അധികാര ദുരുപയോഗം നടത്തി നിരവധി മഹാന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ അക്രമം നടത്തി ആ ഭരണം നടത്തിയ വലീദുബുൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിനെയും സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു 
കടക്കൂ എന്ന് ആജ്ഞ വന്നപ്പോൾ അബ്ദുൽ മലിക്കുബിന് മൊരീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കും കാലെടുത്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ രണ്ടടി അങ്ങോട്ട് സുറാത്തിൽ മുസ്തഖീബിന്റെ മുകളിലൂടെ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മൊട്ടു പറഞ്ഞു വീണുപോയി അമീറുൽ മൂമിനി അതിന്റെ ശേഷം അതാ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അമീറുൽ മൂമിനീനാകുന്ന ഭരണാധികാരിയാകുന്ന മഹാനായ ഉമറുബിൻ അബ്ദുൽ നസീദ് കണ്ണ് നീരൊലിപ്പിച്ച് കരയുന്നു എന്നിട്ട് ആ പണ്ട് പറയുന്നു യാ അമീർ അൽ മൂമിനീൻ അതിന്റെ ശേഷം കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീർ ഉൽ മൂമിനീനാകുന്ന തങ്ങളയാള് ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ആകുന്ന തങ്ങളയാള് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അമീർ ഉൽ മൂമിനീൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മോനെ പിടിക്കുന്ന മഹർഷറയെ പിടിക്കുന്ന ഒരനയാ പൈസ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകാതെ പേടിച്ച വിവാദത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മഹാനാകുന്ന അമീറുൽ മോമിനീൻ ഉപർവൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തഹൾ നിലത്ത് വീണു പെണ്ണവിട് പറയുന്നു യാ അമീർ അൽ മൂമിനീൻ നിങ്ങൾ കരയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് പറയട്ടെ പക്ഷേ പെണ്ണ് പറയുന്നതൊന്നും ചെവി കൊള്ളാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അമീർ ഉൽ മൂമിനീനാകുന്ന ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപ്പോൾ ബോധമില്ല അവസാനമായി ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് നിലത്ത് വീണ് തന്റെ തലയങ്ങോട്ട് നിലത്ത് അടിച്ചടിച്ചു മഹാനായ ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഹാ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലത്തിന്റെ കഥ കേട്ട് താൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാതെ അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് പെണ്ണ് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ പ്രാണ പക്ഷി എന്ന് പറന്നു പോയി ആ സമയത്ത് പെണ്ണ് പറയുന്നു യാ അമീർ അൽ മൂമിനീൻ ഞാൻ കഥ പറയട്ടെ നിങ്ങളതാ സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലത്തിലൂടെ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ നിങ്ങളക്കരയിലേക്ക് കടന്നു പോയി ഇത് പറയുന്ന നേരത്ത് ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ റൂഹ് പറന്നു പോയി ഈ പെണ്ണിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങള് അവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് മൂമിനീങ്ങളെ കഞ്ഞി പോയ മഹാന്മാർ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് പീഡിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ ഒന്ന് മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കണേ അംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണേ ഒരു തമ്മാട് തൃത്തരേക്കും വടക്കരേക്കും പോകരുതേ ചെറുപ്പക്കാരെ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളായി പോകരുത് ആരെങ്കിലും ഒന്നും പറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നവരാണ് തൂപ ചെയ്തു മടങ്ങണേ സുനീ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാകാ മക്കളെ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരാകുന്ന മക്കൾ മോശമായി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നാളെ പാരത്രീക രോഗത്ത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പറയും മക്കളെ എന്റെ റബ്ബേ എന്നെ വൈവേപ്പിച്ച എന്റെ ഉമ്മയും പാപ്പയും എന്നെ തമ്മാടിയ കാര്യ എന്നെ ലൂസുലി വിട്ടതായിരിക്കുന്ന ഉമ്മയും പാപ്പയും നാളെ ആരത്രീക രോഗത്ത് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് കാണിച്ചു താറബ്ബേ അവർ നെഞ്ഞത്ത് ഞാൻ ചവിട്ടി നിക്കട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മയും പാപ്പയെയും നാളെ പറയിപ്പിക്കല്ല മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സ്വാനിഹീകളാകണം ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാന് എന്റെ നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടും ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിട്ട് അള്ളാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന സർവാതാപുകളും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വന്നതാണ് കടൽ 
കടലിലും കരയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകൾ വെളിവായി കഴിയൂ ജനങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങൾ ചെയ്ത ചെയ്തിയാണ് അവരെ കുർത്തക്കേടിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചെറിയ സോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവരുടെ അതാപിന്റെ ചെറിയ അംശം അവർക്ക് കൊടുത്തതാണ് അവർ എനിയെങ്കിലും മടങ്ങട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ആയത്ത് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ബോധിവെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ അവസാനം കുറിക്കുന്നു അർഹമുറാഹിമീനായ സയ്യിദായ തമ്പുരാനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട ഇൽമിന്റെ മജിലിസിലാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്റെ ഹബീബായ നിബിധങ്ങള് സ്വർഗ വളപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു നിന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അള്ളാ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിയുമ്പോൾ തന്നെ ബാഹുവേ ഈ മാനിന്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നീ ചൊരിഞ്ഞിതാ അള്ളാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കേട്ട വാക്കുകള് പറഞ്ഞതൊക്കെയും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാക്കി തരണം തമ്പുരാരെ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞത് മുതൽക്ക് തന്നെ അള്ളോ നിന്റെ പരിശുദ്ധ നിന്നോടുള്ള മൊഹബത്ത് നിന്നോടുള്ള ഭയത്തോടു കൂടെയുള്ള ജീവിതം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനേ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നു വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളാരും മൗലിയാക്കളല്ല ഞങ്ങളാരും സ്വാലിഹീങ്ങളല്ല തമ്പുരാനെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളിലൊക്കെയും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ വന്നു പോയവരാണ് എങ്കിലും നിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമാണ് തമ്പുരാനെ നീ വലിയ കൃപയുള്ളവനാണ് നൂറു പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിക്ക് പോലും നീ മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തവനാണ് അല്ലാ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്തരത്തിൽ പെട്ടു പോയവർ ചെയ്തവർ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തു തരുമെന്ന പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് തമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് തന്ന് ഞങ്ങളെ ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അള്ളാ എനിയുള്ള ജീവിതമിൽ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു തമ്പുരാരേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ അള്ളാ നിന്റെ പാരത്രീക രോഗത്ത് നാളെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഉമ്മയോടും ഉപ്പയ്ക്കെതിരെയും ഉമ്മക്കെതിരായിട്ടും സാക്ഷി നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ അവരെ നെഞ്ഞത്ത് ചവിട്ടിക്കേറാൻ വേണ്ടി റബ്ബുനോട് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളെ കൂട്ടത്തിലെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ ആക്കല്ലതമ്പുരാനെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നാട് ദീനിന്റെ നാടാക്കണേ അള്ളാ നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന നാടാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ നാട്ടിന്റെ ഒരുപാട് പാരമ്പര്യമുണ്ട് പൂർവീകന്മാരാകുന്ന ഈ നാട്ടിന്റെ ആളുകളൊക്കെയും വലിയ ഇമാനുള്ള ആളുകളായിരുന്നു വലിയ ദീനിന്റെ ആളുകളായിരുന്നു അള്ളാഹേ ആ പാരമ്പര്യം ചെയ്യാമെന്നാണ് വരേക്കും ഞങ്ങളെ മക്കളിലൂടെ മക്കളെ മക്കളിലൂടെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ തമ്പുരാനേ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ വോക്താക്കളായിട്ട് ഞങ്ങൾ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ബാഹുവേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ചോദിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദ്വാകള് ഞങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങൾ നീ ഉത്തരം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ബാഹുവേ ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇൽമിന്റെ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ നീ ദൂരീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകളിലെല്ലാം എന്തെല്ലാ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടോ ബാഹുവേ ഈ മജിലിസിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ആ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് രോഗികളുണ്ട് തമ്പുരാനെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ അഹിലിക്കാരിൽ രോഗികളുണ്ട് തമ്പുരാനെ എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ബാഹുവെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കൈമാരിയത്തിൽ പോയി ഒമ്പറ ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും നിന്റെ ഹബീബായ നബിന്റെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ കാവതാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒമ്പരക്കും സിയാറത്തിനും പോയി ഇവർക്ക് ആഫിയത്തോടു കൂടെ എല്ലാ അമലുകളും ചെയ്ത് അത് സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വരാൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ബാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധമായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 
എല്ലാ വിധത്തിൽ സഹായിച്ചവരുണ്ടോ വിദേശത്തിൽ നിന്നിട്ട് സംഭാവന തന്നിട്ടും മറ്റെല്ലാ സതുപ്രദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും എല്ലാ സഹായിച്ച ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർ യുവാക്കളെ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ സംഭാവനകളൊക്കെ കൊടുത്തവർ അതേപോലെ രാത്രി പകരുന്നില്ലാതെ ഈ പരിപാടിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം അധ്വാനിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ ബാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്യത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ വീടുകളിലെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം കെട്ടിച്ചോടുക്കാനുള്ള പെൺകുട്ടികളുണ്ടോ ബാഹുവെ ഈ മജലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അനുയോജന്മാരായ വരന്മാർ നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ പെട്ടിനെ കെട്ടിച്ചോടുക്കാൻ അവതാക്കണേ റഹ്മാനെ ബാഹുവെ ഞങ്ങളെ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഞങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കൃഷികളിലില്ല നീ പറക്കത്ത് ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിദേശ വാക്കല്ല തമ്പുരാനെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ തീരുലിസ്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ബാഹുവേര് ഒരു പോറലുമില്ലാതെ ഹിയാമന്നാൾ വരേക്കും നീ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകണേ തമ്പുരാനെ അതിന് വിരുദ്ധമായി എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികളുണ്ടോ അവർ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം തമ്പുരാനെ നിന്റെ അതാപ് കൊണ്ട് ബാഹുവെ അവർ നീ ശിക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ അർഹമുറോഹിബീനായ സയ്യിദായ സമദായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയി ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് പാപ്പമാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് ഉമ്മമാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് മാര്യമാർ മരിച്ചവരുണ്ട് ബാഹുവെ മക്കൾ മരിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കബർ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ അനുജന്മാർ മരിച്ചു പോയവർ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ മരിച്ചു പോയവർ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെ കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇവിടുത്തെ പള്ളി ധർസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മദ്രസ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഭംഗിയായ ക്യാമന്നാൾ വരേക്കും അത് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മദ്രസ അത് വളരെ ഭംഗിയായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് തുടങ്ങാനും അത് പൂർത്തീകരിക്കാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ കൃത്യം എട്ട് മണി എട്ട് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും 